ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് റവല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവങ്ങളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് വിപ്ലവങ്ങൾ എന്താണ് ലോകത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് വിപ്ലവങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് അതിന് കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് തുടങ്ങിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് പോവാം ദ ഫ്യൂ ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയം ഒരു ഉദ്ബോധനം ബൈ കുമാരൻ ആശൻ ക്യാൻ ബി സീൻ ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈ ഒരു ഇടത് സൈഡ് കാണുന്ന പിക്ചറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഉദ്ബോധനം എന്ന് പറയുന്ന കുമാരൻ ആശാൻ്റെ ഒരു കവിതയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വരികളാണ് ദീസ് ലൈൻസ് റിമൈൻഡ് ആസ് ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് ഈ വരികളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ ഫ്രീഡം ദാറ്റ് ബി എൻജോയ് ഇൻ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതുപോലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ എന്നാൽ ഇൻ സെവറൽ പ്ലേസസ് ദ കോമൺ പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് ഹാവ് എ മച്ച് ഫ്രീഡം ആസ് ബി ഹാവ് ടു ഡേ ഇന്ന് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാത്ത പല ആൾക്കാരും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ പീപ്പിൾ ഹു വെയർ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഓഫ് ഫ്രീഡം ഹാഡ് ടു ഫൈറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇവർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പൊരുതുവാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നു സം അഡോപ്റ്റഡ് പീസ്ഫുൾ മീൻസ് വേറെ അതേഴ്സ് പ്രിഫേർഡ് അമൻഡ് റിബല് അതായത് സമാധാനപരമായും ചിലർ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു വേറസ് ആൾ ദീ സ്ട്രഗിൾ ട്രൈ ടു ചേഞ്ച് ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഡെ നീഡ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് റൈ ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ന്യൂ വൺ ദേർ ഫോർ ദേ ആർ നോൺ ആസ് റവല്യൂഷൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ച ചില ആശയങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് റവല്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിപ്ലവങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദ മേജർ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എയർലൈൻ റവല്യൂഷൻ വാസ് ദ റെനൈസൻസ് റെനൈസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നവോത്ഥാനം എന്നുള്ള ആശയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു റെനൈസൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് റവല്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു വിശാലമായ ഒരു വിപ്ലവത്തിൻ്റെ വിധിയിലോട്ട് മനുഷ്യൻ എത്തിപ്പെട്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കണമെന്നും അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരായിരുന്നാൽ പോരാ പകരം അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കണം എന്നുമുള്ള ചിന്തയാണ് റവല്യൂഷൻസിലേക്ക് ഓരോ മനുഷ്യനെ നയിച്ചത് ഇനി ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കടന്നു വന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും അതവരെങ്ങനെയാണ് നേടിയെടുത്തത് തങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാശ്ചാത്യ ശക്തികളിൽ നിന്നും അവരെങ്ങനെ സ്വതന്ത്രരായി എന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് ഇൻവെൻഷൻ ഇൻ യൂറോപ്പ് ദാറ്റ് മോൾഡഡ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ദ തിങ്കേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഗാവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു റീസണിംഗ് ആൻഡ് ഒപ്പീനിയൻ ദാറ്റ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രോഗ്രസിംഗ് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജ്ഞാനോദയം എന്നാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജ്ഞാനോദയം യൂറോപ്പിൽ ഒരു കടന്നു വന്നൊരു ആശയമാണ് ജ്ഞാനോദയം അല്ലെങ്കിൽ എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാംസ്കാരികവും ഭൗതികപരവുമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വന്നു എങ്ങനെയാണ് റിനൈസൻസിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശാസ്ത്ര ലോകത്തും സാമൂഹ്യമായിട്ടും കലാരംഗത്തും കടന്നു വന്ന ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അതിനെയാണ് എൻലൈറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ കാലഘട്ടം പോലെയല്ല മറിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈസ് ഓൾവേസ് പ്രോഗ്രസിംഗ് പഴയതിൽ നിന്നും പുതിയതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ ചില ചിന്തകളിലേക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എലൈറ്റ്മെ
പ്രചോദിപ്പിച്ചത് ഇറ്റ് എൻകറേജ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ടു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഓട്ടോക്രാറ്റിക് സിസ്റ്റം പ്രിവൈലിംഗ് ഡെൻ അതായത് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഏകാധിപത്യത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ചിന്തിക്കുവാനും ഇതുപോലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യനും പ്രചോദനമേകി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ റവല്യൂഷൻ അമേരിക്കയിലുണ്ടായ വിപ്ലവം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് അവരെ ഒരു വിപ്ലവത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഈ ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബോക്സിൽ ഒരു സ്ലോഗൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോ ടാക്സേഷൻ വിത്തൗട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈ ഒരു സ്ലോഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻത്ത് സെ സെഞ്ചുറിയുടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫോടുകൂടി അമേരിക്കയിൽ മുഴങ്ങിക്കെട്ട ഒരു സ്ലോഗൺ ആണ് ഈ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ചില സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ മുഖാന്തരമാണ് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികൾ ഇത്തരം ഒരു സ്ലോഗൻ പറയുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു മുദ്രാവാക്കം ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നത് എന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രം ദ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഓൺവേർഡ് ദ യൂറോപ്യൻസ് ബിഗാൻ ടു മൈഗ്രേറ്റ് ടു നോർത്ത് അമേരിക്ക പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ സമയത്ത് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഒട്ടനവധി ആൾക്കാർ ആ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ദ മേജർ എയിം ഓഫ് ദ മൈഗ്രേഷൻ വാസ് ടു എക്സ്പ്ലോയ്ഡ് ദ റിസോഴ്സസ് അതായത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള റിസോഴ്സസ് എക്സ്പ്ലോയ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള അവരുടെ തനതായ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് യൂറോപ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്തത് അമേരിക്കയിലോട്ട് കടന്നു വന്നത് ബൈ ദ എയ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറി ഇംഗ്ലണ്ട് ഹാഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് തേർട്ടീൻ കോളനീസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്ക അതായത് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ പതിമൂന്ന് കോളനീസിനെ ഇംഗ്ലണ്ട് പിടിച്ചടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി അമേരിക്കയുടെ തനതായ വിഭവങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയും യൂറോപ്യൻസ് കടന്നു വരികയും അമേരിക്കയിലെ പതിമൂന്ന് കോളനികളെ വരെ എന്ത് ചെയ്തു പിടിച്ചടക്കി അമേരിക്കയിൽ വലിയൊരു ശക്തിയായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അമേരിക്കയെ പിടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ഈ സംഘം ശ്രമിക്കുകയാണ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രീറ്റഡ് ദ അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ആസ് സെൻറ്റേഴ്സ് ഫോർ കളക്ടിംഗ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദർ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് എസ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് ദർ പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് അവരുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്ററായി അമേരിക്കയെ കാണുവാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ശ്രമിക്കുന്നു ദിസ് പോളിസി ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദയർ മദർലാൻഡ് ഇൻ ദ അമേരിക്കൻ കോളനീസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മെർക്കൻഡലിസം അതായത് യൂറോപ്യന്മാർ അമേരിക്കയിൽ വന്ന് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് അതിനെ ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കാക്കുവാനുള്ള കേന്ദ്രമാക്കി അമേരിക്കയെ മാറ്റുന്ന ഒരു ആശയത്തിലോട്ട് വന്നത് സഹായിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസിന് അത് ഒരു സഹായകരമായി തീർന്നു അതായത് ബ്രിട്ടീഷിലെ വ്യാപാരികളാണ് അമേരിക്കയിലോട്ട് കടന്നു വന്ന് അമേരിക്കയെ ഇത്തരത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഈ ഒരു നയത്തെയാണ് മെർക്കൻഡലിസം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ മെർക്കൻഡലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും കടന്നു വന്ന ബ്രിട്ടീഷ് മെർച്ചൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് വ്യാപാരികൾ അമേരിക്കയെ അവരുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുവാനുമുള്ളൊരു സെൻറ്റർ ആക്കി മാറ്റി ഈ ഒരു നയത്തെയാണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മെർക്കൻഡലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് മെർക്കൻഡലിസം സെവറൽ ലോസ് വെയർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസ് ഈ ഒരു മെർക്കൻഡലിസം നിലവിൽ വന്നതോടുകൂടി ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസിൽ ഒരുപാട് നയങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നു ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒരു ചിത്രം കാണുന്നുണ്ടോ മെർക്കൻഡലിസ്റ്റ് ലോസ് അതായത് ഇത്തരം ഒരു വ്യാപാര നയം നിലവിൽ വന്നത് മുഖാന്തരം അവർ കൊണ്ടുവന്ന ചില പുതിയ നിയമങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ദ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്രം ദ കോളനീസ് മസ്റ്റ് ബി ക്യാരീഡ് ഓൺലി ഇൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഷിപ്പ് ഓർ ഷിപ്പ്സ് ബിൽഡ് ഇൻ ദ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനീസ് അതായത് അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ
അടുത്തതായി പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ദ കോളനീസ് ലൈക്ക് ഷുഗർ വൂൾ കോട്ടൺ ടുബോക്കോ എക്സെട്ര കുട് ഒള്ളി ബി എക്സ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് അതായത് നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള അവരുടെ പ്രോഡക്ട്സ് ആയ ഷുഗർ വൂൾ കോട്ടൺ ടുബോക്കോ തുടങ്ങിയവ എന്ത് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് മാത്രമേ കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊരു നിയമം വന്നു അടുത്ത് കോളനീസ് മസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഫോർ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ട്രൂപ്സ് വിച്ച് വെയർ മെയിൻറ്റൈൻഡ് ഇൻ ദ കോളനീസ് അതായത് ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോളനീസിൽ താമസിച്ചിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ട്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോൾജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സോൾജിയേഴ്സിന് ഫുഡും അതോടൊപ്പം അവർക്ക് താമസിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരുടെ ചുമതലയായിത്തീർന്നു ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ ചുമതലയായിത്തീർന്നു ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഫോർ ദ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് ടീ ഗ്ലോസ് പേപ്പർ എക്സെട്ര അതായത് തേയില ഗ്ലാസ് പേപ്പർ തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഈ കാണുന്ന അഞ്ച് നിയമങ്ങളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ മെർക്കൻ്റൈൽ ലോ മുഖാന്തരം അമേരിക്കയിൽ നടപ്പാക്കിയത് കണ്ടോ ഈ ഒരു മെർക്കൻ്റലിസ്റ്റ് ലോ മുഖാന്തരം ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു അമേരിക്കയുടെ തനതായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു അവരെ ഒരു കച്ചവട കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നു മാത്രമല്ല അമേരിക്കയെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ തന്നെ ഒരു ശക്തിയുള്ളൊരു സ്ട്രോങ് ആയൊരു ഇതായിട്ട് യൂറോപ്പ് മാറുകയാണ് അതിലൂടെ അമേരിക്ക അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ മധ്യേ എത്തുന്നു ഇനിയൊരു സംഭവം നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൈഗ്രേഷൻ ടു അമേരിക്ക അമേരിക്കയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന മറ്റ് ചില ആൾക്കാരെ പറ്റി കൂടെ നോക്കാം ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് എ സെയിലർ ഓഫ് ദ സ്പാനിഷ് ഗവൺമെൻറ് റീച്ച്ഡ് നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റി ടു ഹി കോൾഡ് ദ ഇൻഡിജിനിയസ് പീപ്പിൾ ആസ് ഇന്ത്യൻസ് ഹി തോട്ട് ദാറ്റ് ദ പ്ലേസ് ഹി റീച്ച്ഡ് വാസ് ഇന്ത്യ അതായത് ക്രിസ്റ്റഫർ കൊളംബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പാനിഷ് ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഒരു സെയിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എവിടെ കടന്നു വന്നു നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ നോർത്ത് അമേരിക്ക കടന്നു വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഇദ്ദേഹം കരുതിയത് താൻ എത്തിയത് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരെ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങി ലേറ്റർ ദേ വെയർ നോൺ എസ് ദ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ആൾക്കാരെ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ദ എയർലിയർ കോളനീസ് ഇൻ അമേരിക്ക വെയർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു എക്സിൽഡ് ടു അമേരിക്ക ഫ്രം ദ റിലീജിയസ് പെർസിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കിങ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇൻ ദ സെവൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറി ഓൺ എ ഷിപ്പ് കാൾഡ് മേ ഫ്ലവർ അതായത് സെവൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറിയിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവായിരുന്ന വ്യക്തി കുറേ പുരോഹിതന്മാരെയും അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായി ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറേ ആൾക്കാരെ എന്ത് ചെയ്തു പുറത്തിറക്കി വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ചൂഷണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇടയായി അതോടുകൂടി മേ ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഷിപ്പിനകത്ത് ഈ ചൂഷണത്തിനിരയായ ആൾക്കാരെല്ലാം കയറി എവിടെ വന്നിറങ്ങി അമേരിക്കയിൽ വരുവാനായിട്ട് ഇടയായി ദേ വെയർ നോൺ എസ് ദ പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് ഈ മേ ഫ്ലവർ ഷിപ്പിന് വന്ന് വന്ന ആൾക്കാരെ പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വിത്ത് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ യൂറോപ്യൻ മൈഗ്രേഷൻ ദ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് വെയർ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ടു ദ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ദ യൂറോപ്യൻസ് സീസ്ഡ് ദെയർ ലാൻഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോക്ക് ഓഫ് ഷീപ്പ് അതായത് ഈ പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും മത ചൂഷണത്തിനിരയായി അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറ്റം ചെയ്തു വന്ന വ്യക്തികൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ ഈ റെഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ആൾക്കാരെ അടിച്ചമർത്തുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി മാത്രമല്ല അവരെ അടിച്ചമർത്തുകയും അവരുടെ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ആര് പിടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ പിൽഗ്രിം ഫാദേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾ പിടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതോടുകൂടി ആദ്യം യൂറോപ്യൻസ് കടന്നു വന്നു പിന്നീട് മത മായ ചൂഷണത്തിന് ഇരയായിട്ടുള്ള കുറേ ആൾക്കാരും എവിടെ നിന്ന് കടന്നു വന്നു യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു ഇങ്ങനെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും കൂടെ ചേർന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നോർത്ത് അമേരിക്കയെ പിടിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ഇനി ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്താണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി ദ ഹൈ ടാക്സ് ലെവിഡ് ബൈ ദ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ടീ ഫയർഡ് അപ്പ് സ്ട്രോങ് പ്രൊട്ടസ്റ
പാക്ക് ഓഫ് ടീ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പാക്ക് ഓഫ് ടീ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടികളിലായിട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരുന്ന തേയിലെല്ലാം എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു കടലിലോട്ട് എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് മറ്റ് പല സ്ഥലത്തോട്ടും കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യുക സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പക്ഷെ ഇവരെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനു മേലെ കഠിനമായിട്ടുള്ള നികുതി ചുമത്തിയപ്പോൾ അത് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന എന്താ തേയിലെ ഷിപ്പിനകത്ത് നിന്നും കടലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ദിസ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി ഈ ഒരു സംഭവത്തെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിനെയാണ് ബോസ്റ്റൺ ടീ പാർട്ടി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദ ഐഡിയോളജീസ് ഓഫ് സം തിങ്കേഴ്സ് ഓൾസോ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ കോളനീസ് ടു ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് ലോസ് ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശ ശക്തികൾക്കെതിരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുവാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ചില ചില തിങ്കേഴ്സിൻ്റെ ഐഡിയോളജീസ് ചില തത്വചിന്തകന്മാരുടെ ആശയങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോളനിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശക്തി പകർന്നു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് രണ്ട് തിങ്കേഴ്സാണ് ഇങ്ങനെ ഐഡിയാസ് പകർ ഐഡിയോളജി പകർന്ന രണ്ട് തിങ്കേഴ്സും അവർ നൽകിയ രണ്ട് ആശയങ്ങളും എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ജോൺ ലോക്ക് ജോൺ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന തിങ്കറിൻ്റെ ഐഡിയ എന്തായിരുന്നു നോക്കാം എവരി വൺ ഹാസ് സം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് നോ ഗവൺമെൻറ് ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ടു സസ്പെക്റ്റ് അതായത് എല്ലാ മനുഷ്യനും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങളുണ്ട് അതിനെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അധികാരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ജോൺ ലോക്ക് പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം രണ്ടാമത് തോമസ് പെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി There is nothing above in supposing a continent be purposely governed by a foreign power. ഒരു വിദേശ ശക്തിക്ക് കീഴിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവരായിരിക്കുവാനായിട്ട് ഇനി ഈ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോളനിക്ക് കഴിയില്ല ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ ഈ തോമസ് പെയിനും അതോടൊപ്പം ജോൺ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് വ്യക്തികൾ നൽകിയ ഈ പുത്തൻ ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള തിങ്കേഴ്സ് നൽകിയ ആശയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളനിക്കാർക്കിടയിൽ ഈ ഒരു സർപ്രസിന് അതല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തലിന് എതിരായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധാരണക്കാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു the entire continent assemblies the delegate of all these colonies except georgia met philadelphia in 1774 to protest against the policies and the rules imposed by england ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇത്തരം അതിക്രമങ്ങൾക്ക് അല്ലെ എതിരായിട്ട് ജോർജിയ പോയിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരും സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫോറിലെ ഫിലദൽഫിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എന്തായി കൂടിച്ചേരുവാൻ ഇടയായി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ഇതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ അതിക്രമം നിറഞ്ഞ ഭരണത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നികുതി ചുമത്തലിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും വിത്തൗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സെപ്റ്റ് ജോർജിയ ജോർജിയ പോയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന ഫിലദൽഫിയയിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിൽ ഒന്ന് ഒരു സമ്മേളനം എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടക്ട് ചെയ്തു അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ Subsequently, people of the colony submitted to a petition to the king of England. England is the Raja Avene, he is the king of England. They demanded the revocation of the regulation enforced on industry and commerce and not to impose tax without the approval of the people. Sadharana Karande, Avashyangalka Adhida Maita, Alengil Avarida Avakashyangalka Adhida Maita, ചുമത്തുന്ന ഈ ടാക്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക മാറ്റുക അതോടൊപ്പം വ്യവസായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയും കൊമേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെഗുലേഷൻസ് നിലവിലുള്ള റെഗുലേഷൻസിലെ അനാചാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എടുത്തു മാറ്റുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ സാധാരണക്കാർ ഉന്നയിച്ചത് ബട്ട് എ കിങ് സെൻഡ് എ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ടു സപ്രസ് ദ പീപ്പിൾ പക്ഷെ ഈ കിങ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഈ കോളനിയിലെ ആൾക്കാരെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചമർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ആരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വിടുകയാണ് ദിസ് ലെഡ് ടു ദ വാർ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ദ കോളനീസ് ഇതോടുകൂടി
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മിലിറ്ററി ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അവരെ അടിച്ചമർത്തുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു അതോടുകൂടെ ഇംഗ്ലണ്ടും അമേരിക്കൻ കോളനീസും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു വലിയൊരു യുദ്ധം നടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി ദ സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ഹെൽഡ് അറ്റ് ഫിലദൽഫിയ ഇൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇലക്റ്റഡ് ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ആസ് ദ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഓഫ് ദ കോണ്ടിനെൻ്റൽ ആർമി കോണ്ടിനെൻ്റൽ ആർമിയുടെ ചീഫായി ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് നടപ്പിലാകുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് ടൈം ത്രൂ ദ ഫാംഫറ്റ് ടൈറ്റിൽഡ് കോമൺ സെൻസ് തോമസ് പെയിൻ ഡിക്ലെയർഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് വൈസ് ഫോർ ദ അമേരിക്കൻസ് ടു ബ്രേക്ക് ദ ടൈസ് വിത്ത് ബ്രിട്ടൻ അതായത് ബ്രിട്ടനുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കണക്ഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചല്ലാതെ അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരാശയം തോമസ് പെയിൻ ദ കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ലഘുലേഖയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആൾക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ആശയം കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദ അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ് ഇഷ്യൂഡ് ദ ഫേമസ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓൺ ഫോർത്ത് ജൂലൈ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് ജൂലൈ ഫോറിന് എന്ത് ചെയ്തു ഈ സെക്കൻഡ് കോണ്ടിനെൻ്റൽ കോൺഗ്രസ്സിൽ വെച്ച് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ദ ഡിക്ലറേഷൻ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ ആൻഡ് ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ അതോടൊപ്പം തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എഴുതി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ആ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനകത്തുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് ദ വാർ ബിറ്റ്വീൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് ദ കോളനീസ് ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക ദാറ്റ് ബിഗാൻ വിത്ത് ദ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീഡം എൻ്റഡ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ എന്ത് അവസാനിച്ചു ഇംഗ്ലണ്ടും അതോടൊപ്പം ഈ കോളനിയും തമ്മിൽ നിലനിന്ന നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കോളനീസുമായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന യുദ്ധം അവസാനിക്കുകയാണ് എന്തോടുകൂടി ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഫ്രീഡത്തോട് അതായത് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് മുതൽ അത് മുതൽ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ എയ്റ്റി വൺ വരെ ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു സെവൻറ്റീൻ വൺ എയ്റ്റി വൺ ആയപ്പോഴത്തേന് എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരും ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിലെത്തുകയും യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരീസ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഇംഗ്ലണ്ട് റാറ്റിഫൈഡ് ദ ഫ്രീഡം ഓഫ് തേർട്ടീൻ കോളനീസ് ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരീസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നിൽ നടന്ന ട്രീറ്റി ഓഫ് പാരീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പതിമൂന്ന് കോളനീസിനും ഇംഗ്ലണ്ട് ഫ്രീഡം അനുവദിച്ചു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺവെൻഷൻ ഹെൽഡ് അറ്റ് ഫിലദൽഫിയ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് ജെയിംസ് മാഡ്സൺ ഫ്രെയിംഡ് ഇൻ ദ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ജെയിംസ് മാഡ്സൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫിലദൽഫിയയിൽ കൂടിയ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൺവെൻഷനിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ അമേരിക്കൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ്റെ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കി ജോർജ് വാഷിംഗ്ടൺ ബിക്കം ദ ഫസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക ഫോംഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദ ന്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പുതിയ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം നിലവിൽ വന്ന അമേരിക്ക എന്ന സ്വതന്ത്ര രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായി ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അമേരിക്കയെ പിടിച്ചടക്കിയിരുന്ന അധീന ശക്തികളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം അമേരിക്ക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നു അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോർജ് വാഷിംഗ്ടണിനെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി പുതിയൊരു ഭരണ ഭരണഘടന തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക മുന്നേറി ദ അമേരിക്കൻ വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ട്രാൻസ്ഫോം ദ സിസ്റ്റം എക്സിസ്റ്റഡ് ദയർ ഇറ്റ് ഗ്രേറ്റ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ ലേറ്റർ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് അതായത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നിരുന്ന ഈ ഒരു അടിച്ചമർത്തപ്പെടലിന് എതിരായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഒരു അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ ഒരു അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലോട്ട് വന്നത് അമേരിക്കയിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് കാരണമായി ഈ ഒരു മാറ്റം പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ലോക
put forward the concept of repute, republication form of government. One republican government in the end of America is not the case. Prepare the first written constitution. That is the first written constitution. Contributed to the concept of federal system that ensured freedom and authority of state in the union. That is the federal system and the concept of the federal system. That is the system of the ensured freedom and authority of state. That is the Swadhan Revam. Samstana Alka Adority, Alang Lavar every day the Aitula Vetista Maitula, Athikara Vigendri Garna Mairno, Yuru, a federal system and Ula Ashet Luda, Munota Kondavana, Pay Nali Guiding Lan in the other America, Tangalda Revolution, Lodang, American Revolution and Norana concept Lude, Mati Rajang Lake, Alang Pinading Ota Kadanwana, Freedom Struggles in a Pagaran Alguana Ita, Idea.